Ну а новая экономическая парадигма развития страны охватила все сферы жизнедеятельности. Так утверждают представители науки, межэтнических организаций и предприниматели. По их словам, курс, заданный президентом в ежегодном послании, основан на преимуществах нашей республики и при умелом их использовании способен за короткие сроки раскрыть потенциал ключевых факторов производства. Айдана Нураш выслушала экспертное мнение. Главная цель отмеченных президентом реформ – обеспечение экономической стабильности, развитие обрабатывающей промышленности, привлечение инвестиций, поддержка отечественных производителей смогут вывести экономику на траекторию устойчивого роста. Сейчас особенно остро перед страной стоит вопрос самообеспечения продуктами питания. И так, чтобы целью была не погоня за прибылью, а за качеством. Та страна будет успешная, которая сможет сама себя обеспечить продуктами. И опять-таки та задача, которую поставили глава государства в данном послании, это развитие АПК, развитие и увеличение сельскохозяйственного производства, это значит продуктов питания, более 70, до 70%. Если мы достигнем, выполним эту задачу, значит мы можем сами себя обеспечить самыми необходимыми продуктами питания. Новшества в производстве, в продукции, в услугах, отмеченные главой государства, на этот раз касаются не только тех, кто непосредственно связан с экономической отраслью. Представители АНК подчеркивают системный характер ожидаемых реформ. И первое, что доказывает реальность намеченных инициатив, это точный срок. Все поручения, озвученные в послании, должны быть исполнены в течение трех лет. Он говорит, для того, чтобы развивать производство, нужно изменить тарифообразование во всем, в электричестве, в энергии, в в воде для того, чтобы работали наши предприятия, заработали наши предприятия. Он говорит, что Казахстан утерял большое количество производств. Нужно их не просто восстановить, а сделать новые и занять достойное место в развитии сегодняшнего мира. Мы с вами видим, что сегодня мир это очень шаткая структура, но мы с вами видим с другой стороны, что Казахстан это сегодня остров стабильности. Основу новой модели экономического развития составит креативная индустрия. Материализация и поддержка талантов в многомерной области искусства, несомненно, может стать движущей силой экономической эволюции, отмечают ученые. Наша страна пытается здесь сделать большие рывки, но, как сказал президент, очень незначительный процент креативной экономики. И задача поставлена серьезная. Креативная экономика, она задевает все сферы экономики. Только высокий ВВП, только высокий образовательный уровень, только высокие запросы населения могут обеспечить креативную экономику. Ожидается, что отмеченные инициативы приведут к увеличению нацэкономики в два раза, то есть до 450 миллиардов долларов к 2029 году. Результаты должны быть ощутимы для каждого казахстанца. Как резюмировал свое выступление Токаев, это принципиальный вопрос. Айдана Нураш, Ернат Булатпек, телеканал Алмата.